Aquí comienza su noticiero CMG, con la veracidad y la información de los sucesos de Magangué y la región. Bienvenidos una vez más a su noticiero CMG, damos paso a nuestros titulares. Coordinador médico de la Asociación Alemana visitó a Magangué, la AUNAP, en busca de acabar la pesca ilegal. Capturados presuntos ladrones de animal en el barrio Florida. Estudiantes de Universidad de Cartagena bloquearon carretera nacional en fin de semana. A Posucre le fue adjudicado nuevamente el manejo del chance. Selladas construcciones que no cumplen con la Secretaría de Planeación. Noticiero CMG, el noticiero de nuestra ciudad. El coordinador médico de la Asociación Alemana de Lepra visitó nuestro municipio. En recientes días visitó la ciudad de Magangué el coordinador médico de la Asociación Alemana de Asistencia al Enfermo de la Lepra y Tuberculosis, el doctor Libardo Gómez Peña. El profesional en la salud visitó esta ciudad con el fin de capacitar a médicos y demás funcionarios de la salud que manejan los programas con pacientes que presentan este tipo de enfermedades. La asociación que se encuentra presente en 28 países del mundo con una misión que es apoyar a los enfermos de lepra y tuberculosis. El representante habló sobre su visita a esta ciudad. Y, eh, estoy muy, eh, en, en parte no es que me ponga contento porque aquí haya lepra, no, sino que aquí se está diagnosticando casos de lepra. Lo malo es que aquí en Bangangue hubiera lepra y no lo diagnosticara, pero hay un equipo de salud muy eh, entrenado para eso, desde la misma dirección local de salud. El año pasado se diagnosticaron tres o cuatro casos de lepra y este año ya va uno o dos casos. Lo importante es que uno busque, porque el que busca encuentra, el que, to el que pide recibe, pero si uno no hace esas actividades y está sentado sin hacerlas, nunca va a diagnosticar nuevos casos de lepra. Se llevó a cabo la reunión de la AUNA contra la pesca ilegal. Una reunión fue realizada por las Autoridades Nacionales de Pesca, AUNAP, en la Cámara de Comercio de Magangué, donde asistieron representantes de las diferentes asociaciones de pescadores del municipio y el área rural. El fin de esta reunión fue tratar el tema de la pesca ilegal, que desde hace algún tiempo se viene presentando en el área rural de este municipio y lo que ha ocasionado conflictos en algunas comunidades de pescadores. A la reunión asistieron diferentes autoridades como la Policía Ambiental, la Armada Nacional, Personería y la Procuraduría, quien solicitó a los representantes de la AUNAP destinar más recursos para la operatividad y ejercer el control en los lugares como Ciénagas y Ríos donde se viene presentando la pesca ilegal. La Secretaría de Planeación puso en marcha las sanciones contra los constructores que no estén diligenciando sus licencias de construcción. La Secretaría de Planeación Municipal lleva días adelantando las verificaciones y sanciones respectivas a los constructores, quienes en el momento de querer construir su vivienda o edificio deben pensar en tramitar una licencia de construcción, que es una autorización o aval que les pide otorga, y es precisamente en estas dependencias donde se llevan a cabo los procesos de estudio y expedición de dichas licencias, de acuerdo con la reglamentación vigente y que muchos no lo hacen. La actividad que en el día de hoy desarrollamos consiste básicamente en generar un recorrido por todas las propiedades del municipio de Mangue que, no, que en, por efecto de, de construcción no han solicitado la debida licencia en la Secretaría de Planeación Municipal. Se hicieron la suspensión de 10 obras y el calificativo de si le cumple Magangue durante el recorrido en diferentes barrios de Magangue. Es importante que todos los ciudadanos del municipio de Magangue entiendan que la campaña que en el día de hoy desarrollamos con el sellamiento de algunas propiedades, tiene como función eh, primordial generar un llamado de atención para que todos entremos a la legalidad en la construcción en el municipio. A Apo Sucre le fue adjudicada nuevamente la licencia del chance. La decisión de entregarle una vez más el manejo del chance a Apo Sucre la habría tomado el gerente de la empresa de juegos de suerte y azar de Sucre en Cuasar, Edwin Romero Ángel, quien según la administración departamental actuó sin consultar con el resto de la junta directiva y a espaldas del gobernador Julio César Guerra Tulena. El gerente tomó la decisión de forma inconsulta con la junta y con el gobernador 
de eh, adjudicar el contrato dándole respuesta positiva a ese derecho de, de reposición. El contrato de Aposucre había vencido el pasado 31 de agosto y en Coasar determinó acceder al recurso de reposición que habían interpuesto los abogados de las apuestas, de la cual es accionista la empresaria del chance y hoy condenada de Nilce López. El gobernador eh, no permite eh, que de forma inconsulta se tomen estas decisiones, muy a pesar que pues, tenía unas facultades para contratar el, el, el gerente. Entre tanto, el secretario de Transparencia de la Presidencia, Rafael Merchán, dijo a través de su cuenta en Twitter que este es un atropello a la legalidad y al interés público y que esta decisión va a derivar en investigaciones fiscales, penales, disciplinarias y de toda índole. Vamos a una pausa de comerciales y enseguida regresamos con toda la información de su noticiero CMG. Regresamos con nuestro panorama regional. Los niños de San Pelayo fueron los elegidos para el lanzamiento del programa que amplió su cobertura en 60% en todo el departamento de Córdoba. Aproximadamente 30 mil millones de pesos, con esto garantizamos la cobertura de 92 mil raciones aproximadamente diarias para eh, igual número de, de niños y, e irá hasta el año 2014. Según el DANE, Córdoba es el segundo departamento con índices de pobreza después del Chocó, lo que alertó a las autoridades. Entonces, aspiramos a impactar varios indicadores. Uno, situación de pobreza que, que se vive en el departamento. Dos, eh, la salud de muchos de los niños. Tres, el rendimiento escolar. Cuarto, combatir la deserción escolar. En San Pelayo la ampliación incluyó a 4.000 estudiantes más de escasos recursos. De las mejores noticias para el departamento en la parte de infantil, yo creo que puede ser esta en todo el año. Y bueno, complacidos, eh, aumentamos casi un 60% los cubos para San Pelayo. Las raciones de alimentos se entregarán diariamente a los 92.000 niños beneficiados. Por petición de nuestros usuarios volvemos a repetir el reportaje al niño de 10 años que quiere ser policía. El procedimiento que realizaban la policía fue donde quedó al descubierto los sueños de un menor de 10 años de algún día ser policía, cuando de manera convincente se acercó a los uniformados y le manifestó al comandante, algún día seré policía. Los uniformados, al ver la forma como el pequeño dijo esta expresión, procedieron a regalarle la gorra del comandante y la pañoleta del jefe del cuadrante. Después de colocárselas, el menor se las regresó porque dijo que la mamá le tenía prohibido recibir objeto a extraños y se puso a llorar. El comandante de la estación y sus hombres siguieron el recorrido que llevaba el menor de su colegio el comunal de Versalles hasta su lugar de residencia. Al llegar a su vivienda de característica muy humilde, la madre del menor se asustó al ver a su hijo acompañado de tantos policías preguntándoles qué había hecho. Entonces los policías le contestaron el sucedido con el menor. El menor recibió en presencia de su madre la gorra del comandante y la pañoleta del sargento, donde fue apadrinado por el tercer distrito de policía, el cual en los próximos días estará recibiendo algunos detalles y apoyo para que siga sus estudios. Bueno, estamos realizando un procedimiento en compañía de la inspectora de policía eh, cerca al sector de, de Isla de Cuba y en ese momento pasa un joven estudiante, creo que no llegaba ni siquiera a los 10 años de edad, eh, se queda mirando la patrulla policial y, y pues dice con una actitud bastante eh, convincente, eh, algún día seré policía, algún día cumpliré mi sueño de ser policía. Y pues en medio de este procedimiento eh, quedamos bastante impactados y consultando con el líder del cuadrante y, y pues haciendo los comentarios se toma la decisión de otorgarle un obsequio para incentivar a este joven eh, a que cumpla su sueño. Es así como logramos ubicar el lugar de residencia de Andrés Felipe, eh, un hogar bastante humilde, eh, en unas condiciones eh, de pobreza eh, pues bastante fuertes, eh, al momento de hacerle el obsequio a Andrés Felipe no lo recibe inicialmente porque su señora madre le prohíbe recibir eh, regalos u objetos de, de extraños, eh, lo cual nos obliga a buscar a la señora madre, eh, comentarle cuál fue la situación, pues al principio ella se muestra un poco asustada porque no es normal que la policía eh, lleve a un niño hasta su hogar y… Posterior a esto, el niño con mucho orgullo recibe el obsequio de la gorra 
del de comandante de la estación y una pañoleta con el escudo de la policía que le otorga el líder del cuadrante. Eh, se, le in, se le insiste al joven de que siga con este sueño, que cumpla sus metas, que luche por ellas y pues es así como la policía también toma eh, la decisión de apadrinarlo y pues eh, durante este tiempo se le van a hacer llegar algunos obsequios y algunos detalles por parte de los miembros de la institución. El escritor Edgar Rey Sinin lanzó su nuevo libro. El viernes 23 de agosto se realizó en el auditorio Eloy Tato Lozada de la Corporación Tiempos de Vida el lanzamiento del nuevo libro del sociólogo Edgar Reisini, titulado Poblamiento y Resistencia, los Chimilas frente al proceso de ocupación de su territorio siglo XVIII. El libro de 377 páginas es el fruto de 25 años de investigación en los que el autor se sumergió en todas las fuentes que le permitieran aproximarse. Quien lo inspiró para escribirlo es Orlando Fals Borda, su maestro, pero además su amigo. Edgar Rey describe la lucha de los Chimila, quienes no se atreve a dominar tribu, más bien los llama grupo seminómada con muchas de las características de una tribu en toda la acepción del vocablo que, sin embargo, cubren un territorio bastante extenso de los departamentos del Magdalena y Cesar. Me lo inspiró el maestro Orlando Fal Borda, eminente sociólogo colombiano costeño, nacido en Barranquilla, pero creado por todos estos pueblos, Magangué, Monpós. Y el, el, el tema es que él en su libro Monpós y Loba, tomo uno de la historia doble, señala que los chimilas eh, les armó el, la corona española una guerra eh, para exterminarlos, para reducirlos, para acabarlos, pero no pudieron. Por eso desde el año 1980 cuando leí el libro me impactó mucho, sobre todo porque son indígenas que vivieron... Todavía viven, pero que el territorio de lo que hoy es el, la orilla del río Magdalena y el interior de la provincia, estos pueblos donde yo soy, en, San, en Pinto, en Santana, Plato, el difícil, todos esos pueblos fueron del territorio de Chimila. Entonces me pareció justo que había que reconstruir esa historia. No fue fácil porque fundamentalmente lo que se encontraron fueron artículos de algunos antropólogos o historiadores que to tocaban el tema muy sucintamente, con algunos datos, algunas pistas, igualmente que escritores del siglo XVIII que señalaban algunos casos como el, el padre el jesuita Julián Antonio o el alférez real de Santa Marta, don José Nicolás de la Rosa. De tal manera que ahí fui mirando, fui mirando hasta que tomé la decisión que para poder escribir una obra eh, que reconstruyera la historia de los Chimila y de su resistencia, había que meterse en el Archivo General de la Nación. Y fue así como nos metimos en el archivo y pudimos encontrar más o menos unos 600 documentos, posiblemente hay muchos más, y con esos 600 documentos hicimos este libro que demoramos como unos 25 años tratando de recoger información de aquí y de allá, luego escribirlo, volverlo a escribir, que lo lean los atropólogos. Esto es todo por hoy, recuerden que entre todos haremos de Magangue, la ciudad que nos merecemos. Que pasen una feliz noche.